ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റഡി ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൊറോണയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോണിനകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒന്നെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കയറും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറും അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിൽ കയറും എങ്ങനെങ്കിലും ഒക്കെ ടൈം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും ടൈം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് ചോദിക്കും നീ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എക്സാം ഇല്ലേ എന്താണ് എങ്ങനെ പോയ എങ്ങനെയാണ് മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് മാർക്കൊക്കെ വേണം നമുക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് മാർക്കൊക്കെ വേണമെന്ന് പക്ഷെ എന്നാലും മടി കാരണം ടെസ്റ്റ് ഒന്നും തുറക്കാനേ തോന്നത്തില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എഴുതും ആ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ആ ഒരവസ്ഥയാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടേയിരിക്കും പഠിക്കുന്നില്ലേ 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 പൈസ കൊടുത്താ പഠിക്കുന്നേ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ മാർക്ക് വാങ്ങണ്ടേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ബുക്ക് എടുത്താ വേറെ വല്ല ആലോചിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചു പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്ന് പഠിക്കാം ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ഒരുപാട് എഫക്റ്റീവ് ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് നമുക്ക് ഏഴ് സബ്ജക്റ്റ് ആണുള്ളത് ഇനിയും കുറെ ടൈം ഉണ്ട് എക്സാം ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചറിയാം ഒന്നും അറിയത്തില്ല നല്ല അവസ്ഥ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചേ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ തയ്യാറായാലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഞാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നേഴ്സിംഗിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ നേഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് സിലബസിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനെസ് അതിന്റെ അണ്ടറി വരുന്നതാണ് ഡെഫിനേഷനും കൺസെപ്റ്റും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഇൽനെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവേ അപ്പൊ ഹെൽത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ അഥവാ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് നൽകിയത് അപ്പൊ എന്താണ് ഹെൽത്ത് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫർമിറ്റി ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫർമിറ്റി ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭൗതികമായും മാനസികമായും സാമൂഹികപരമായുമുള്ള ക്ഷേമത്തിനെയാണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് രോഗത്തിന്റെ രോഗം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഓർ ഇൻഫർമിറ്റി അവശത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതിനെയാണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫർമിറ്റി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ
अब नमक आदि कंसप्त नोक बयोमेडिकल कंसप्त जेम तीयरी ऑफ डिस् हास् गिव द बयोमेडिकल कंसप्त ऑफ हेलत That emphasizes microbe as the sole cause of disease, but its demerit is that it cannot explain the multifactorial disease condition. Hence, it was considered as inadequate. Germ theory of disease ने आना biomedical concept of health अंदर बारे इन्दर इधर अंदर बारे इन्दर इधर ना तो बारे इन्दर microbe अंदर बारे इन्दर sole cause of disease अंदर आना नाने बारे इन्दर but इधर इधर ने demerit अंदर बारे इन्दर इंदर आना तो इच्छा ले इधर ने multifactorial आल डोला disease ने बच्चे explain दे यहाँ पता दिला अदौन तो रहने इधर अंदर आना inadequate आना जेम तीयरी ऑफ डिस् बयोमेडिकल कंसप्त गीव इतना मैक्रोब्स मैक्रोब्स डिसीसी इन डीमरीट इन मल्टीफाक्टोल डिसीसे पी एक्सप्लेन पेट अदाडेटिकल कंसप्त एकोजिकल कंसप्त कोंसट्रेट रु आसपेक्टेय मेन रोमेंट आज चल सामयता मनुष्य मनुष्य अडोप्टो अलग और गुड फिजिकल एनवेमेंट एनवेमेंट अडोप्त मनुष्य चल स पटी अद चल स एनवेमेंट फीसबल ह्यूम लिविंग मनुष्य वास वासस्थल मार्न फीसबल चल स एनवेमेंट बट नो बट इट ईस् नोट आडक्ट कंसप्त आज पर् द मोडेशन अद इतर अडक्ट कंसप्त पर इनडक्टर कंसप्त अब ना फस्ट पर होलिस्टिक कंसप्त अब इनडक्ट कारण अगर मैक्रोबि सोल मे पर बाकी बाकी मल्टीफाक्टोल डिसीसें रामा कंसप्त एकोजिकल कंसप्त ई कंसप्त कोंसट्रेट मैन आवरोमेंट चल स मैन एंव अडोप्त आव एनवेमेंटिनुस चल स एनवेमेंट फीसबल आव ह्यूम लिमिंग अदान इनडक्ट आड़ कंसप्त सैको सोश्यल कंसप्त हेलत ईस् नोट ए बयोमेडिकल फिनोम बट वन विच ईस् इंफ्लुड बै लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट दट अफक्ट द लाइफ इन डिफरेंट वे सच सोश्यल कलचल एकणमिकल आोलिटिकल फैक्ट फोर द पीपि कंस दस्ट बोत बयोलिकल आोश्यल इवे पर हेलत और बयोमेडिकल फिनोम But one which is influenced by large number of factors that affect life. और एक biomedical phenomena मात्रा अल्ला इधर ने बारे इन्दर एक large number of factors ने affect ये इन्दर आने health अंदर पारे इन्दर health और एक biomedical phenomena मात्रा अल्ला नानी वड़ा पारे इन्दर different ways ले इधर large number of factors ने affect ये इन्दर उन्हें social ले अदूट ने cultural ले economical ले and political factors for the people concerned thus health is both biological and social अदूट दाने नमक को पारे यां health अंदर बारे इन्दर बयोलिकल सोश्यल कूड़िया अब हेलत बयोमेडिकल फिनोम इत लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट अफक्ट डिफरेंट वेस अदर सोश्यल कलचल एकणमिकल पोलिटिकल फैक्ट इजेल अफक्ट अद हेलत और बयोलिकल आोश्यल फिनोम एंत सैको सोश्यल कंसप्त अड़ कंसप्त 
ആണ് ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിന്തസിസ് ഓഫ് ആൾ ദ എബോ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും കൂടി കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്കഗ്നൈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് സോഷ്യലും എക്കണോമിക്കലും പൊളിറ്റിക്കലും എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഹെൽത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ എന്തുവാ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ സിന്തസിസ് ആണ് ഏത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓൺ ഹെൽത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഹെൽത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് നമുക്ക് നൽകിയ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് പഠിച്ചു ഫോർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാൾഡ് എക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കാൾഡ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ് ഹോളിസ്റ്റിക് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ബയോമെഡിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചോളൂ ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും മറക്കത്തില്ല ഉറപ്പാ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് പോയാലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ